తొమ్మిది నరకి కౌంటర్ బెల్ ఇచ్చామా టిక్కెట్ ఇష్యూ చేశామా పది ఇంటికి షో బెల్ ఇచ్చామా పిక్చర్ స్టార్ట్ చేశామా అన్నట్టు ఉండాలి నేనెవరో నీకు తెలియదు కానీ ఎదుటి పార్టీ ఎవరో నీకు తెలుసు కదా కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఆయనే ఆయనకి ఆ గాంధీ చౌక్ కొట్టు మీద ఇంట్రెస్ట్ ఆ కొట్టుకి పగిడిగా ఎంత కావాలన్నా ఇస్తానవట వడ్డీలో వచ్చిన డబ్బు కదా ఎందుకు ఇవ్వం కానీ మా వాడు పేదవాడు నీలా రూపాయి కాగితంతో పడవ చేయలేడు ఆయనకు ఆ కొట్టు కావాలి మొరకు కావాలంటే నీ కొడుకు ఇస్తాను మాట్లాడు డబ్బు ఇస్తాం కానీ లాల్ మోసం చేయకు మోసపోతాం రే నీ పిల్ల కాకి నీట్లో వదిలేయండి సూపర్ దెబ్బ కొట్టా వాసు వాసు ఈ థియేటర్ నీకో నాకో సొంతం కాదు దగ్గరుండి ప్రేమతో కట్టించుకున్న ఓనర్ సొంతం నేను ఇక్కడ పనిచేస్తున్నాను నువ్వు పడుకుంటున్నావు అంతే తేడా మళ్ళీ నీ మూలంగా నా పాత భాగవతం బయటపడిందనుకో నా బతుకే అవమాని వాసు నువ్వే చెప్పు ఏమన్నా అంటే కసు బూసును కోపం తెచ్చుకుని సర్రని వెళ్ళిపోతాడు వాడు నా బిడ్డలాంటి వాడు రా ఈ మాట ఆడతాను ఇదే మా కాలేజ్ ఇక్కడ కర్ణాటక మ్యూజిక్ నేర్పుతారు డాన్స్ కూడా నేర్పుతారు నువ్వు విన్నావనుకో అద్దెలిపోతావు స్వరవాసన పిలిచే వారి దగ్గర షర్ట్ వాసన చూస్తున్నారు కదూ రాజు ఇది కఠిన కలతో కట్టిన చెయ్యి ఇక్కడ కంట కొట్టిన పాట చెప్పు వాసు ఏమి శ్రుతి కంపు కొడుతుంది ఇప్పే మరి అదే కంపు కాదు రాయి కస్తూరి వాసన
పోస్ట్ మీద పోస్ట్ ఇస్తున్నాడు హలో ఏంటి ఏంటి లుక్ ఇస్తున్నాడు సున్నపోతా 
వారి ముందు నేను బాస్ అనుకుని ఎన్ని సార్లు చెప్పాను రా ఈ గ్యాట్ నుంచి అల్లుడా మజాక సినిమా అని పోస్టర్లు అంటించాం మరి ప్రింట్ వచ్చిందా ప్రింట్ పొద్దున్నే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫీస్ వచ్చింది అక్కడికి వచ్చి తీసుకోమన్నారు అసలే పక్క ప్రాణి పీస్ వస్తావు రోయ్ ట్రైనింగ్ తీసుకో నేను వాసు రన్నింగ్ లో లేపుతాను నువ్వు ఓన్లీ మిషన్ క్లీన్ చేసుకోపో నేను మెగా సార్ వస్తాను వెళ్ళు వెళ్ళరా వెళ్ళవా వాసు వాసు నువ్వు మై మరిచి నిద్రపోతావన్న ధైర్యంతో వెళ్తున్నానమ్మా పాలిటిక్స్ అంటే ఇలాగే ఉంటదా ఇప్పుడేంటి క్షమించమని అడగాలి అంతే కదా ఆటోలో చాగుజీ పడుకున్నాడు వెళ్ళేపు ఆయన చెప్తే అడుగుతా లేవరా నిన్నేరా ఇప్పుడు మీరు పోయి లేపండి ఉండరా పోయి లేపండి తప్పకుండా ఇస్తాను ఇవ్వను పోరా 
नहीं को डराना तो चलो वासु इधर को ये ले वासु
రాత్రి సార్ మీ ఇంట్లో గొడవ చేసిన వాడు అతనే వచ్చి సరెండర్ అయ్యాడు సార్ సార్ నేను చూడటానికి ఇట్లా ఉంటాను కానీ అట్లాంటి పనులు ఎప్పుడు చేయలేదు సార్ నా కళ్ళని తెలిస్తే ఎలా పోతుంది బాబా బాధ పెట్టా నోరు మోసుకుని కూర్చుంటావాలేదా పలు రాళ్ళతో రాసుకెళ్ళ హలో కౌనాయ్ తులసి క్యా తులసి కలకత్తా తులసి అమ్మారా తులసి జీ బోలు జీ నువ్వు పని చెయ్యాలి సార్ సార్ ఏమిటయ్యా అటువంటిదేమిరగలేదన్నప్పుడు ఎందుకు బీటూలో ఒకడిని మీ తమ్ముడు ప్రశ్నించడానికి వెళ్ళినట్టు సార్ ఫోన్ కమిషనర్ లైన్ లో ఉన్నారు సార్ రాష్ట్రస్ ఆ సంగతి వదిలే మన ఎస్ సార్ వెంటనే అతను రిలీజ్ చేసి ఇద్దరు ఇంటి రండి అలవాటేగా 
సిగ్గు లేకుండా ఒకటి పట్టుకుని చితకబాతి కేసు లేకుండా చేస్తా దానికి మహారాణి పోలీస్ స్టేషన్ కలిసి బతాస్ పలు తుందట చాలా బాగుంది ఏదో పిచ్చుకో కరిచిందని దాన్ని వెనకబడి వెళ్ళి కరుస్తావా ఇదిగో ఇలా నవ్వి నా నోరు మోయిస్తుంది రై ఇక ఏ విషయాన్ని ఇంత వదిలేయండి పోలీసులు <laughs> ఇంకా చిన్నపిల్లాడు చేసిన పోలేదు అంకల్ ఇంకా మీరు నన్ను చిన్న పిల్లవాడు అనకూడదు ట్రైనింగ్ పూర్తి అయిన లెవెన్ మంత్స్ లో నాకు పోస్టింగ్ వస్తుంది తర్వాత నేను మీరు అవును నువ్వు ఒట్టి మోహనవా మోహన్ రాగానివా పోలీసు కోటలో కోయిలా ఏది చెవులో కుయ్యి ఎక్కడికెళ్తావా హైదరాబాద్ ట్రైనింగ్ ఎలా ఉంది మూడు నెలలు ఇక్కడికి ట్రైనింగ్ వచ్చాను ముందు స్టేట్ రూల్స్ అన్ని తెలుసుకో అయ్యో నేను ఫ్రెండ్ రూమ్ లో ఉంటాను అవునవును అప్పుడే సీక్రెట్ గా దమ్ము కొట్టచ్చు నాలుగు పెగ్గులు వేయచ్చు ఆడపడుతుంది ఇక్కడ ఉండవు కదా ఉండనే ఉండవు గ్రేట్ బిర్లా బోస్ మేన నుండి నీతి న్యాయం ధర్మం మాయ మీరే లేకపోతే ఈ రోజు నేను ఐపీఎస్ చదవగలిగేవాడ తల్లిదండ్రులు నాకు నా చెల్లకి మీరే కదిక్కు రక్త సంబంధం సెంటిమెంట్ కుమ్మరిస్తున్నారు అన్న చెల్లెలు ఇద్దరు పులి బిడ్డకి కన్నీరు రాకూడదు కన్నీళ్ళు వస్తే అది పిల్లి బిడ్డ కదా నాన్న మోహన చదువు ముందు పూర్తవని చెప్పింది అర్థమైందిగా వాసు నువ్వు ఇక్కడి తెలుసా ధనరాజ్ మా కలకత్తా తులసి నీ గురించి ఎంతో చెప్పాడు గుడ్ ఏం లేదు ఈ మధ్య మన దోస్త్ ఒకడు పోలీస్ రౌండ్ లో డెత్ అయ్యాడు ఒక చేయి తగ్గింది అలాగా అని చూస్తున్నాను ఏంటి చేతావా వాసు ఎత్తుకుంటూ వచ్చే లక్ష్మి వద్దనకు పెద్ద చెయ్యి సుదులుకో వాసు నువ్వు ఎలా పిలిచిన రాను సరిపడదు నా జీవితం హ్యాపీగా పెడుతుంది అది చాలు ఓకే ధనరాజ్ నాకు డౌట్ నాకు అదే డౌట్ వెతుక్కుంటూ మన దగ్గరికి వస్తాం ఎన్నాళ్ళుగా ఇది జరుగుతుంది ఈ భాగంలో చాలా రోజులు జరుగుతుంది బా ఇంతవరకు ఎంత నొక్కేసి ఉంటాడు నాకేం తెలియదండి ఒరే చెయ్యాల్సిందంతా చేసి ఇప్పుడు తెలియదంటా వెంట అకౌంట్స్ అన్ని చూసేది ఆయననండి ఓహరి దుర్మార్గులారా దీనికి అకౌంట్స్ కూడా మెయింటైన్ చేస్తున్నారా అయిపోయారా ఇప్పుడు కాళ్ళ మీద పడితే గౌరవం ఉండదురా లేవండి యాక్టింగ్ నాకే చెవులు ఎందుకు ఇలా తాగి పాడైపోతావు నువ్వెవరు అడగడానికి నేనెవరో కూడా తెలియని స్థితికి వచ్చావా ఎవరికి తెలియదు ఓసారి ఎందుకో నీతో గొడవ పడ్డాను ఇదే ఇదే ఈ ముగ్గు మీద కోపం ఈ మొండితనం అన్నీ ఎక్కువే మా జీగాలు అందుకే అందుకేనా నువ్వు అంటే నాకు ఇష్టం 
Galata area, my theater in Nilan, what a cover and a card is a lot of never sit like it. Adagani? Yeah, and Adutawa? Manasu Kiptanra, you want to pick up to someone? Name it Central Antiquatra. తప్పించుకొస్తున్నా పడుకొని మట్టిని ముద్దు పెట్టుకున్నానంటే నమ్మండి పోలీస్ ఆఫీసర్ ఇల్లు తప్ప వేరే సురక్షితమైన చోటు లేదనుకున్నాను మా తాతగారి జ్ఞాపకార్థం రక్తదానం చేసేదాన్ని శారద ప్రెసిడెంట్ అయిన తర్వాత రాపేశాను మనసుకి ఎంత బాధగా ఉంది గంధ మాత్రం పట్టుపట్టి ఇండియాకి రాకుండా ఉంటే ఎక్కడికైనా వెళ్ళి తప్పించుకునేవాడిని మాధవ్ ఎంత జీవితం ఒక పక్క బిజినెస్ బిజినెస్ అంటూ సంవత్సరం పొడుదునా ఇది తిరుగుడు ఇంకో పక్క మనిషిలో నేను పాప తులసి నేను ఇంతవరకు ఎవరిని ఏమీ అడగలేదు అడిగిన తర్వాత కాదండి అది నేను భరించలేను ప్లీజ్ నా కోసం హెల్ప్ చేస్తాను నేను నమ్ముతున్నా బాస్ యువర్ రాంగ్ మ్యాన్స్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ తులసి నేను పెరిగింది చదివింది అంతా మీ నాన్నగారు దయవల్లి నన్ను నమ్మచ్చు అన్నం తినే కచ్చా నువ్వు మేసేవాడిని కాదు నీకెప్పుడు నా గురించి ఆలోచన కడుపు హలో కడుపు పోసమే ముందుకు వచ్చింది తెలుసుగా చెప్పు తులసి గంగా నిజాన్ని ఎవరూ దాచలేరు నీ భర్త గొప్పవాడన్నది ఎంత నిజమో ఒక క్రిమినల్ అన్నది అంతే నిజం నీ చేతులు తల్లి పాపాలు చేసావు ఇద్దరు జీవితాలు దాసం చేసావు నువ్వు నన్ను తాకద్దు గంగా ఇప్పుడు నువ్వు తెగులు పడుకు నేను చచ్చిపోను నేను ఇవాళ ఈ ఊరికి రావడానికి కారణం ఎలాగైనా సరే నా భార్య బిడ్డల్ని ఒక్కసారి కళ్ళారా చూడాలని ఇది నా గంక రాసిన ఉత్తరం మీరు చేసిన పాపాలకు శిక్షగా నేను పాప మీకు దూరం అవుతున్నాం జైలు సెల్ సర్ చెయ్యగా మిగిలింది ఒకటే ఇవాళ బిర్ల బోస్ కుటుంబంతో సంతోషంగా ఉన్నాడు వాడిపై పగ సాధించాడు ఆ శక్తి నీకు మాత్రమే ఉంది అర్థం కాల వాడి గారాల కుత్ర మోహన ఆ అమ్మాయిని కిడ్నాప్ చేసి రెండు రోజులు ఎక్కడికన్నా తీసుకెళ్ళు 
రెండు రోజులు బిర్లా మోసపడి వేదనని చూడాలి ఆనందించాను నీ ఆవేదన నాకు అర్థమైంది అది మర్చిపోవడానికి ఇంజక్షన్ తీసుకోవాలి నాలాగా ఎందుకో నీకు ఏదో చేయాలనిపిస్తుంది చేస్తాను ఆ బిర్లా పోసుకు అప్పుడప్పుడు ఇంజక్షన్ కుమిలిపోవాలి కానీ అమ్మాయి నన్ను గుర్తుపడుతుంది పట్టిస్తే నాకతి నేను నన్ను వాసు నిక్షేపం గతి కానీ అరవటం గిరవటం చేయకుండా కార్ ను మెయిన్ రోడ్ లో తీసుకెళ్ళాలి తొంగి చూడు బయలుదేరేటప్పుడు అన్నావుగా డ్రైవింగ్ తీసుకెళ్తానని మోహనమ్మా చుచ్చు అర్థం చేసుకోవేంటి నేను డ్రైవింగ్ ఇంకా వస్తుంది ఇంకా వస్తుందని ఎదురు చూస్తున్నాను ఆపుకోలేకపోతున్నాను చుచ్చు తర్వాత తర్వాత అంటూ తిరుపతికి తీసుకెళ్ళట్టున్నావు ఎందుకు తీసుకొస్తున్నా ఎందుకు రా ఇలా చూడు నేను ఆ రీల్ తీసుకెళ్ళేందుకు నువ్వు నా చేయి కోసినందుకు సరిపోయింది ఇంకా మచ్చ కూడా పోలేదు తర్వాత పోలీసులతో రావడం తప్పే అందుకు నన్ను క్షమించు నీకు చాలి దయ ఏం లేదా పాపు ఆ గుడ్డివాడు ఏం చేశాడని ఎలా వెళ్తాడు మా నాన్నకు చెప్పాననుకో నేను ఏం చేస్తాడు ఎందుకు భయమా నా పేరెంట్ తెలుసా చదువు చదివి చెప్పు అది కదా నా పేరా దా నువ్వేం భయపడమాక సింహం నోరెత్తేదా పుల్ల పని చేయత్తేదా ఎప్పుడొచ్చినవాడు దగ్గరకున్నట్టుంటది గానే కిలోమీటర్ లోతుకుంది అదుగో సాపులో నాలుగు స్తంభాలు అదే కదా ఉండబోయే కొంప ఏం కప్పు లేదని చూస్తున్నా కప్పు లేదు
ఏంటమ్మా నువ్వు ఎవరి కోసం ఆడుతున్నావు ఎందుకు ఆడుతున్నావు చెప్పాడు భయానికి ఆడుతున్నావా లేక ఆకలికి ఆడుతుండవా ఆకలికి అయితే దిగులు పడమాక రొట్టి ఉంది జామ్ ఉంది నీళ్లు వేసుకోవాలా డెట్టల్ సోప్ ఉంది నిద్రతుందా మాట్లాడిందామని ముందు చక్రాలు ఉన్నాయి సాల్నా ఇటు చూడమ్మా సిటీలో కర్ఫ్యూ కిరికి వచ్చి పోలీసు వాళ్ళు మన వాసు వాళ్ళ కోసం ఎతికినారే అనుకో అది నేరుగా ఇక్కడికి వచ్చేస్తారు ఇది వాళ్ళ గెస్ట్ హౌస్ లాంటిది కదా ఇల్లు సర్ట్ ఐ ఆమ్ ద కేర్ టేకరు దానికి సర్వీస్ ఛార్జ్ ఉంది అనుకో హలో చెప్పు వాసు ఇప్పుడు అమ్మాయి నా దగ్గర ఉంది హలో కనెక్షన్ కట్ చేసి ఎవరు ఏడవకూడదు ఏమి మాట్లాడకూడదు ఇక్కడ జరిగింది ఏది అతను తెలియకూడదు వెళ్ళండి ఎవరన్న ఆ ఎక్స్ దాదన అతను ఎక్స్ కాదు ఇప్పుడు తెలియదు ఇరవై సంవత్సరాలు క్లీన్ స్లేట్ ఏం కావాలి నా గంగ సిఐ డోంట్ నో తెలుసు నీకు తెలియదని నాకు తెలుసు హలో ఏమిటి నేను తుపాకి చూపించకుండానే అందరూ హాజరయ్యారు మోహన మాత్రం మిస్సింగ్ మోహన ఎక్కడికి వెళ్ళింది పైగా ఏడిపిస్తుంది నన్ను అడుగుతుంటే ఎవరు సమాధానం చెప్పరే తను ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్ళింది 
బట్టో తీసుకోతాయా మోహర్కి నా గిఫ్ట్ రాగానే మర్చిపోకుండా ఓకే బాయ్ ఎవరుబడి ఆదర్శమైన కుటుంబం నీ కూతురు మాత్రం నేను చూడకపోతారలేదు పర్వాలేదు నేను అడిగానని చెప్పు వస్తా బోస్ ఎవరు నువ్వు విన్నందుకే నాకు ఊపిరి రాలేదు పాడినందుకు నీ ప్రాణం పోయింటుంది అనుకున్నాను ఎవరు నువ్వు నువ్వు నేననుకున్నట్టు మొరటాడు కాదు చిదంబరం రాసిన లాంటిది ఏదో నీ మనసులో ఉంది ఎవరు నువ్వు చక్రవాకం కళ్యాణి రేవతిని ఓ రాగమాలికిని చేసేంత సంగీత జ్ఞానం నీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది చెప్పు ఇది తెలుసుకోకుండా ఇక్కడి నుంచి ఒక్క అంగులం కూడా కదా నువ్వు ఎవరు నువ్వు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను ఇది మన అమ్మాయి విషయం 
అర్థం లేకుండా ఏదో ఒకటి చేసి పేపర్ వాళ్ళకి రాసే అవకాశం ఇవ్వండి వెళ్ళండి వెళ్ళండి నువ్వు చెప్పమ్మా ఎవరైతే ఏ నీకు సపరేట్ గా చెప్పాలా పో చూడమ్మా బాగా అలిసిపోయి ఉంటా పడుతు తర్వాత నాకు మాత్రమే చెప్పు ఎవరు అవుతాను ఎప్పుడు అడిగినా సరే తర్వాత అడిగినా సరే నాకు తెలిసింది ఒకటే సమాధానం అతను ఎవరో నాకు తెలీదు కళ్ళ గంతులు కట్టి అడిగి తీసుకెళ్లాడు అతనికే కష్టం అనిపించి ఇప్పుడు ఇంటికి తీసుకొచ్చాడు ఎవరతను ఎవరతను అని ఎవ్వరు నన్ను అడిగి ఇబ్బంది పెట్టుకుంటూ నేను టైర్డ్ గా ఉన్నాను సారీ డాడీ ఇన్నేళ్లుగా ఎప్పుడు లేదు ఒక ఆడపిల్ల ఫోన్ చేసింది ఏమిటా అనుకున్నా వచ్చిందని భయపడకండి ఇంట్లో చెప్పకుండా వచ్చాలే దేనికి నేను చూడటానికి నేను చూడడానికి వాసన చూడడానికి నీవు ప్రేమ లోకంలో విహరించే విహంగానివి విజయం సత్యం ఆఫీస్ రూమ్ లో ఆటోలో లేట్రా రే ఏంట్రా రే థియేటర్ లో కరే ఓకే ఫాలో మీ మీకు వాచ్ కావాలి కదా ఈ ఫైట్ పాస్ తీసుకెళ్ళండి రే మరే రే మరి ఇదే మీ రండి ఎక్కడ ఇక్కడే హపాలి చెప్పకుండా శ్వాస 
ఖాళీ <laughs> నటించడం తెలుసుగా తెలియదని చెప్తే మాత్రం నమ్మను నచ్చదని చెప్పు వదిలేస్తాను అందరం నటించడానికే కావచ్చావు నువ్వు చేస్తుంది విలన్ వేషం హీరోగా నటిస్తావా సోటిగా మాట్లాడు ఒక అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నట్టు నటించాలి తులసి నేను బెజ్జలేని సూదిని ఏ దారం ఎక్కదు దీంతో ఉపయోగం ఉండదు కరెక్ట్ సూది జస్ట్ అలా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది కానీ దారం ఉండదు అది యాక్టింగ్ ప్రేమిస్తున్నట్టు యాక్టింగ్ నాకు పనుంది
నీవు అక్కడి వల్లే ఇది అవుతుంది నేనే నమ్ముతున్నాను ఆ బిర్లా బోస్ కూతురి ద్వారా రెండు రోజులు రెండు రోజులు ఆ కుటుంబాన్ని ఏడిపించాలనుకున్నాను కానీ ఆ అమ్మాయి జీవితాంతో ఏడవడానికి సిద్ధమైంది అప్పుడప్పుడు ఇంజెక్షన్ కుమిలిపోవాలన్నాను కదా ఇప్పుడు అలా కాదు ఒకే ఇంజెక్షన్ జీవితం అంతా ఆ బిర్లా బోస్ జీవితాంతో కుమిలిపోవాలి ఇరవై సంవత్సరాలు కుమిలిపోయినట్లు అది నేను చిత్రలోని ఉద్వాస నా చిత్రం ఉంది రేఖలే తులసి వాటిలోని బిర్లా బోస్ జాతకం ఉంది జోసి వాడకు నాకు పని ఉంది ఆ పని నేనిస్తాను చెప్పినట్టు చెయ్యి వాసు ఏం పని ఆ అమ్మాయి నువ్వు ప్రేమించాలి నటించాలి ఆ అమ్మాయి కళ్ళల్లో మాటలు మెరుపు లాంటి ప్రేమను చేశాను తను పెంపుడు కుక్క పిల్లల తోకాడుచుకుంటూ నీ కోసం థియేటర్కి రావడం చూశాను నన్ను క్రిమినల్ అని చెప్పి జైలుకు పంపిన బిర్లా బోస్ కూతురు ఈ క్రిమినల్ వెంట పడేట్టు చెయ్యాలి పగ సాధించే సినిమా మై ఓన్ స్టోరీ ఎలా ఉంది ఆ రోజు అమ్మాయిని కిడ్నాప్ చేసింది నువ్వు చేసిన సహాయానికి మోరు సహాయం డానికి దీనికి సరిపోయింది ఈ బాస్ ఇంతవరకు ఇలాంటి పని చేయలేదు కానీ ఎందుకో నీకు సహాయం చేయాలనిపిస్తోంది ఊరికే కాదు ఇరవై సంవత్సరాల జైల్లో కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బు జైలు కప్పు కొడతాం చూడు తీసుకో జీ అది వాసు నువ్వు ఏం చెయ్యాలి ఎలా చెయ్యాలి అని ఇంతవరకు ఎవరిని అడగలేదు ఇప్పుడు చేయబోయేది నాకు తెలియని పని ఇప్పుడు అడుగుతున్నాను నేనేం చెయ్యాలి గులాబీ చెట్టు కూడా ముళ్ళుంటాయి కథ జో నువ్వు నన్ను లేపి దగ్గర నుంచి 
నాకు నిద్రపట్టడం లేదు నేను చెప్పలే వాసు వాసు సంతోషం మోహన్ అమ్మా చెప్పరా నా జ్యోతి శిక్షణ లో ఒక లాకప్ టెస్ట్ జరిగింది బాడీని డిస్పోజ్ చేశాం బట్ ఆ ఏరియా వాళ్ళు ఖచ్చితంగా గొడవ చేస్తారు వచ్చింది ఎవరు నేరస్ట్ గా అనుకో రౌండ్స్ వెళ్ళినప్పుడు నేనే షూ కాడ్ కొట్టాను మరేంట్రా దీనికే నువ్వు ఇలా దిగులు పడితే నా సర్వీస్ లో ఎన్ని లాకప్ టెస్ట్లు నేను దిగులు పడాలి నేను మారుస్తాను తర్వాత మాట్లాడతాను నన్ను మారుస్తానంటోంది కమిస్టర్ కూతురు ఏ మోహన ఒకసారి టచ్ చూడు అది చూడవే అమ్మా నిరుపేదని వచ్చేవారు నాకు నిశ్చితార్థం మనందరం సమాన వయసు వాళ్ళం మీకు తోచిన ఉపకారం చేయండమ్మా పెళ్లి కొడుకు ఎవరు మీ బంధువా పర్లా చెప్పు బంధువుల్లో చాలా మంది ఉన్నారమ్మా తను వేరే అతను నా మనసుకు నచ్చాడు వాళ్ళ అమ్మగారు అడిగిన గాజులు పెడితేనే ఈ నిశ్చితార్థం జరుగుతుందమ్మా వెరీ గుడ్ ఏ ఆడపిల్లకైనా నగుల చీరలు కొనుక్కునేటప్పుడు అదా ఇదా ఆసలేషన్ ఉండొచ్చు కానీ భర్త విషయంలో అలా ఉండకూడదు ఏంటి మొహన ఇది ఎవరో ఏమిటో తెలియకుండా అడ్రస్ లేని వాళ్ళకి ఇలా గాజులు ఇచ్చేస్తున్నా ఏ అయ్యో ఏమిటిదే నెంబర్ సెవెంటీ కొత్త వీధి లక్ష్మీపురం వచ్చేవారు నిశ్చితార్థం నా పేరు మీనాక్షి మీరొచ్చి చూసి నేను ఈ మాట గాజుల కోసం అంటలేదు మంచి మనసుతో మీరు అక్కడ కాలు పెడితే చాలు ఈ గాజుల్ని నేను అప్పుడు తేజస్సు సంతోషంగా తీసుకుంటానమ్మా వస్తానమ్మా సమయం దాటిపోకుండా తాంబూలాలు మార్చుకోండి
ఏం పోతు ఇలాంటివి చూడడానికి నీకు మనసు రాదు కదా నువ్వు వెళ్ళిన మరుక్షణ ఇలా ఎంతమంది జీవితాలు నాసం అవుతున్నాయో తెలుసా తప్పు పోతు నువ్వు మారాలి ఎన్నా నీ గొరవలు చేస్తావు హలో తులసి మాట్లాడుతున్న కమిషన్ సార్ మీ అపాయింట్మెంట్ కావాలి అపాయింట్మెంట్ ఏం అక్కలేదు పబ్లిక్ గా ఎప్పుడైనా నన్ను ఆఫీస్ లో కలవచ్చు నేను మీట్ అయ్యేది పబ్లిక్ విషయంగా కాదు మీ కూతురు మోహన విషయం గురించి ప్రేమ ఏం చేయిస్తుందో మీకు తెలియదు ఎవరో తెలుసా మీ ఇంట్లో జరబడి మీ కూతుర్ని కత్తితో కోసానే ఎంత విచిత్రమైందో చూసావా నీ వంటి ఒక కమిషనర్ కూతురు నా వంటి ఒక క్రిమినల్ ని తులసి నీ మాటలతో నాకు అనవసరం నా కూతురు గురించి నాకు తెలుసు మా వృత్తిలో రెప్ప వాల్చిన నిద్రపోతున్నాం అనుకుని చంపేస్తారు వాళ్ళు నాకు రక్షణ కాదు వాళ్ళని రక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత నాది అవును మోహన నేను తలుచుకోవాల్సిన వాళ్ళందరూ ఇక్కడే ఉన్నాం ఇంకెవరు తలుచుకుంటున్నారబ్బా ఏమిటి కాకి కొట్లని కామ్గా ఉన్నాయి కమాన్ సే సంథింగ్ ఏంటనే సిటీలో క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయని సీఎం మన మీటింగ్ లో ఎడపెడాలా వాయించాడు అవునవును అన్ని కొంచెం ఓవర్ డోస్ గానే ఉన్నాయి నిన్న నేను మార్కెట్కి వెళుతుంటే అక్కడ ఒకటే గొడవ 
రౌడీ వెతోలు కొట్టు తస్తున్నారు ఇదిగో మా ఆయన ఉన్నారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో పేరుకి బాగా చెప్తావు అక్క ఈ రౌడీలందర్నీ బాంబేలో ఎంకౌంటర్ పేరుతో లేపేస్తాను చూడండి అలా చేస్తే కన్ను బుద్ధిరాదు ఏం రౌడీలో ఏకంగా కమిషనర్ ఇంట్లోకి జరబడుతున్నారు ఏంటి నన్ను అంటనావా నువ్వు తిను ఇప్పుడు వచ్చే సినిమాలో చూపిస్తున్నారే రౌడీలందర్నీ హీరోలు గా రౌడీలను ప్రేమించడం ఫ్యాషన్ అయిపోయింది గా ఏంటి మోహనా అందరూ ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నారో అర్థమైంది ఓహో అర్థమైందా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ మీ అందరికీ అర్థమైంది కదా మాకు అర్థమైంది అమ్మా అమ్మయ్య నీకు అర్థమై అలా చెప్పే పని తప్పింది ఇవన్నీ అర్థం చేసుకునే వయసు నీకు వచ్చింది అనుకుంటావా అది మీకు ఇంకా అర్థం కాలేదా జాది జాది అర్థం కాని విషయాలు కొన్ని ఉంటాయి ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు మీరే అర్థం చేసుకుంటారు నిజంగా నాకు ఏం అర్థం కాల అర్థం కాకపోతేనే మంచిది ఈ థియేటర్లో ఎన్నేళ్లుగానో నేను పనిచేస్తున్నాను ఎన్నో సినిమాలు చూస్తున్నాను కానీ నిజం చెప్తున్నాను నీలాంటి క్యారెక్టర్ నేను ఏ సినిమాలోనూ చూడలేదు అవును సైలెంట్గా ఉంటావు సడన్గా ఓ సీరియస్ లుక్ ఇస్తావు ఈ రియాక్షన్ నేను ఏ ఇంగ్లీష్ పిక్చర్లోనూ చూడలేదు జురాసిక్ పాటను డైనాసోరస్ ఓ లుక్ ఇస్తుంది కానీ అది నీ ముందు బలాదర్ అవును నీ గురించి నీకేమైనా జ్ఞాపకం ఉందా లేదా జ్ఞాపకం లేదా వచ్చి రాగానే నా పూజి పాలు కొట్టావు అది జ్ఞాపకం ఉందా ఆ జ్ఞాపకం ఉంటుంది అది మాత్రం జ్ఞాపకం ఉంటుంది ఇదిగో సీరియస్ గా చెప్తున్నాను నువ్వు హీరోవి కాదు అదేందా విలన్వి అందులోనూ ఒక సెపరేట్ విలన్ మన పాటి విలన్ ఒకసారి చూడు ఎరా వారి ముందు తాగడమే తప్పు తాగి వారి మీదే వాళ్తావా చేతిలో సిగరెట్ ఒకటి పళ్ళు రాతాయి మిమ్మల్ని అంటాడు నేను తాగానా తాగిన దీనా ఏం అడుగు ఊదు నేనెందుకు కొత్తాను ఊదాల్సింది నేనా ఇది మీద ఆయన నువ్వు ఊత్తావు ఉమ్మిస్తావు నువ్వు ఇష్టం మీరు మీరు చూసుకోండి నీ మీద ఒకటి నేను తాగాలి బస ఆ బద్దాలు ఆడతారా గాడిద అదే వాడు తాగలేదు నేనే తాగాను చాలా రోజుల తర్వాత వాళ్ళే సంతోషంగా ఉన్నాడు వీ నీడ్ యంగ్స్టర్స్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ పాస్ అయిన వాళ్ళు మొన్నటి వరకు మన వాళ్ళు నూటికి ఇరవై మంది ఉండేవారు ఇప్పుడు ముగ్గురు కూడా లేదు కరెక్ట్గా చెప్పారు సార్ మా కాలంలో ఏ డిస్టిక్కి వెళ్ళినా ఒక తెలుగు కలెక్టర్నో ఒక తెలుగు ఐపీఎస్నో చూసేవాళ్ళం ఓకే వీ విల్ మీట్ ఆఫ్టర్ లంచ్ మోహన కాలేజీకి వెళ్ళింది థియేటర్కి వెళ్ళింది వాసుని కలవడానికి ఏది మన చేతుల్లో లేదు బోస్ నా దగ్గర బీపీ మాత్రలు ఉన్నాయి వేసుకుంటావా ఆడపిల్లల తండ్రుల కోసం స్పెషల్ తయారీ నే రాసిన నాటకంలో వాసు ఒక హీరో బోస్ నటనలో వాడికి పోటీ లేదు ప్రేమలో నీ కూతురికి పోటీ లేదు ఎందుకంటే అంత లోతుకి వెళ్ళిపోయింది అది నీకు తెలియదు కానీ నేను ఇప్పుడు వాసుతో ఒక్క మాట ఆపు వంటి ఆపుతాడు కానీ నువ్వు నీ కూతురుతో అలా చెప్పలేవు మునిగిపోయింది నీలాగే నీ కూతురు కూడా మొండితను స్వార్థం మహా ఎక్కువ నా బాధల్లా ఒక్కటే ప్రేమలో నీ కూతురు ఓడిపోయింది అనుకో ఆ బాధ ఉంది చూ అది తట్టుకోడా నీ వల్ల కాదు కష్టం బోస్ నీ కూతురు నీ కూతురు అంటున్నావే ఒకవేళ తను నా కూతురు కాకపోతే నీ కూతురే అయితే మిస్టర్ తోసే మోహన నీ కూతురు మళ్ళా నన్ను మోసం చేస్తున్నావు బోస్ ఇరవై సంవత్సరాల వేదన మర్చిపోలేను నీ కూతురు మోహన్ అన్న 
How do you feel? Hmm? <laughs> DP Mata. Ada pelan lah tandal kuasa special tu yang dikade. Bos, waktu itu rendah sekali. निर्णयूड़ा मोहन चूडा की अर्थमो वेरी गुड ना अर्थम चुस्क सर मन सैलक्ट मर्यादिचे 
ఏ హక్కుతో మీరు ఒక ఆడపిల్లకి అది తన పర్సనల్ లైఫ్ గురించి సలహా ఇవ్వడానికి వచ్చారు ఈ చెప్పని మీరెవరు మీరెవరు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం నాకు లేదు వస్తాను అమ్మా ఆగు ఆగు నీకు నేనెవరనేది ముఖ్యం కాదు నిజం ఏమిటనేది ముఖ్యం వాసు నేను ప్రేమించట్లా నటిస్తున్నాడు ఏ ఆగు మీ నాన్నకి నాకు ఉన్న పాత పగ వల్ల నేనే వాసుకి డబ్బిచ్చి నేను ప్రేమించినట్టు నటించమన్నాను మా పగ ఇప్పుడు స్నేహంగా మారింది నువ్వు నా స్నేహితుడు కూతురివి మోసపోకు అతన్ని నమ్మద్దు ప్లీజ్ అమ్మా నిన్ను చూసినప్పుడల్లా ఏదో చెప్పాలి చెప్పాలి అనుకునేవాడిని ప్రేమ లేక ఏ బంధను నీకు చెప్పనివ్వకుండా నన్ను అడ్డుకునేది అమాయకమైన ఈ పసి మోహాన్ని ఎవరు ఎవరో ఏంటి ఎవరైనా కావచ్చు మోసం చేస్తే తట్టుకునే శక్తి నాకు లేదమ్మా ఈ చేతకు రావటం ఇదే చివరి సారి కనుకైతే నేనెంతో సంతోషిస్తానమ్మా ఏంటి మోహన మాట్లాడుతుందా అలా ఏడుస్తూనే ఉన్నా ఏం జరిగింది ఎందుకమ్మా ఏడుస్తున్నా నాకేం అర్థం కావట్లేదు
నా పాటికి నేను ఉన్నాను ఎందుకు నా జీవితాన్ని అడిగట్టావు ఎందుకు కిడ్నాప్ చేయమన్నా ఎందుకు నడిచమన్నా నేను డబ్బులు తీసుకుని నడిచానని ఎందుకు వెళ్ళి తంతో చెప్పావు ఆ డబ్బుతో నీకే చేస్తారు నువ్వే తీసుకో తీసుకో ఇక నడిచిన నా వల్ల కాదు నా వల్ల కాదయ్యా నా బతుకు నాలుగు గోడలు చేసుకుని అందులో ముడిచి కూర్చున్నాను తనే నన్ను ప్రేమించింది కావాలి తను కావాలా నీకా నువ్వు ఒక క్రిమినల్ నాలాగా క్రిమినల్ ఇప్పుడు అదా ముఖ్యం నాది నటన కదని తను తెలుసుకోవాలి పోలీసులకు తెలిస్తే నీ జీవితం అంతా నాకు అనవసరం నాకు తను కావాలి నేను ఒప్పుకోను ఏంటి పెద్ద కథ తండ్రి నా మాట్లాడుతున్నావు తండ్రినే అలాగే అనుకో ఏం చేస్తావు ఇలా చూడతాం సే నేను ప్రేమతో నీడు పోసి ఇంట్లో పిచ్చిన పూల మొక్కని కాను తనుగా పెరిగిన అడవి చట్నీ నరకాలనుకుంటే కొట్టండి పెరుగుతాయి ఇదిగో ఇదిగో నేను తలుచుకుంటే ఏదైనా చేస్తాను ఏమైనా చేస్తాను గుర్తుంచుకో అర్హత 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 కావాలి ఇంతవరకు ఈ లోకం నాకేమిచ్చిందో అదే ఈ లోకానికి నేను తిరిగిచ్చారు ఇప్పుడు తనే నా లోకం తిరిగి వీటన్నిటిని వదిలేస్తాను మోహన నా మనసుకు తోడు కావాలి నన్ను ఓదార్చడానికి నీ బొడి కావాలి నీ రూపంలో నాకు దేవత కావాలి మోహన నన్ను వదిలి వెళ్ళకు మోహన నువ్వు అడుగుతున్నది ఎప్పటికీ నీకు తగ్గదు వాసు జీవితాన్ని జీవించి సాధించాలనుకున్నాను నాకు ఏదైనా పని ఆలోచించడానికి టైం లేదు ఈ సమాజం మీద నాకు విరక్తి పుడుతోంది ఏమైనా చేస్తాను నమస్తే తులసీజీ నమస్తే వాసు మన గ్రూప్ లో చేరుతా అన్నాడు సంతోషంగా చేర్చుకున్నాను నీకు సంతోషమేగా సంతోషం మటన్ మసాలా వంజరం పులస సూపర్ ఏం నడుతున్నావు ఒరిజినల్ సింహం పులి ఏం తింటాయో ఈ సింహం పులి కూడా అదిగా తినేదా లేడి మాంసం ఉందా 
పొద్దులే గొడవ అయిపోద్ది కదా అన్ని నీకోసమే తిను నాకేనంది ఎలాదు ఏంది నువ్వు ఎంట పడితే పోలీసులు పట్టిస్తావని భయపడ్డాను అడవిలో చూసిన సింహపుల్ని రోడ్లో చూసి సంతోషపడింది దాన్ని నేను ఎందుకు పట్టిస్తాను చెప్పు అదే కదా మరే నేను తిరిగి వచ్చి చూస్తే నువ్వు లేవు కారు లేదు వాసు లేడు అంత క్లీన్ బోల్డు చెప్పకుండా వెళ్ళినారా మీరు అవును వాసు నేను భద్రంగా ఇంటికి చేర్చినాడా ప్లీజ్ వాసు మాట ఎత్తదు సరే వదిలే తనే ఎవడికి నాస్తాడు గనక నీకు నాచనా సొంత అబ్బా అమ్మగే నాచలేదు అవును నీకు ఎంత మంది అమ్మలో నాన్నలో ఏ ఒకమ్మ ఒక నాన్న మరే వాసు ఇద్దరు అమ్మలు ఇద్దరు నాన్నలో ఇద్దరు అమ్మలు ఇద్దరు నాన్నలా ఏంటి పజిలిస్తున్నా నేను పజిలిచ్చిందా దేవుడు పజిలిచ్చినాడో ఫిలిపింగ్ దెలవక మనం చేతులు ఎత్తేసాం యాక్చువల్ గా వాసు ఎవరు ఇదే కొచ్చిన వాసు నో రోజు అడిగా నన్ను వాయిగొట్టి తాగేసి వచ్చాడు ఇంకో రోజు తాగి వచ్చేప్పుడు అడిగా అప్పుడు వాయి కొట్టాడు తాగి వాయి కొడుతున్నాడు వాయి కొట్టి తాగుతున్నాడు అందుకు నేనే ఓ రోజు తాగిన వాళ్ళ వాసు అడిగా వాయి కొట్లా తాగాడు అతని వాగుడంతా ఎన్నాకనే కదా అతని కథే నాకు అర్థమైందే వాళ్ళ అమ్మ అదేంది శంకరాపురం సినిమాలు పాడుతా ఉంటాడే అట్ట పాడుద్ది బాబో బిజినెస్ అయినా రెండు పందెం కోళ్ళనుకో చిరుపురులు ఆడుకున్నారు ఈడాకులు తీసుకున్నారు వాళ్ళ అమ్మ ఒకటి పెళ్లి చేసుకుంది వాళ్ళ నాయన ఇంకొక ఆయన పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఇప్పుడు ఇద్దరు అమ్మలు ఇద్దరు నాయనలు కాలా పిల్లగాడు అమ్మకాడ పదిహేను రోజులు నాయన కాడ పదిహేను రోజులు ఉండేవాడు వాళ్ళ అమ్మేమో కొడుకుని చూసినప్పుడల్లా మొగుడు గుర్తుకొచ్చి తన్నేది వాళ్ళ నాయన పిల్లోడిని చూసినప్పుడల్లా పిల్లం గుర్తుకొచ్చి కాలే సిగరెట్ తో కాల్చేవాడు తను ఎంతో ఓపిక బట్టి చూశాడు నేను విషయం మాట్లాడాలి నా ప్రవర్తనలో వచ్చిన తేడా మీరు తెలుసుకున్నప్పటికీ మీరు ప్రేమతో ఓర్పుతో సహనంతో అడ్వైజ్ చేసిన మీ పాజిటివ్ అప్రోచ్ ఐ రియలీ అడ్మైర్ యూ మీరు అయిపోయింది అనుకున్నా ఏ నేనే ఫుల్ స్టాప్ పెట్టిన విషయానికి ఇప్పుడు నేనే కామా పెట్టాను నా మనసుకు నచ్చిన పని చేసే ధైర్యం నాకు మా నాన్న దగ్గర నుంచి వచ్చింది అది అంగీకరించే ధైర్యం మరి మా నాన్నకుందా అది మీ అమ్మని అడిగి తెలుసుకోవాలి గంగా తన గురించి ఏ విషయం నీ దాకా రాకూడదని నేను ఒక కమిషనర్ అన్న మాట మర్చి నాలోనే దాచుకున్నాను ఇలా చూడు గంగా మా పెంపకంలో ఏదో లోటుందని నువ్వు అనుకోవడం లేదుగా ఔషధానికి ఉపయోగపడాల్సిన తులసి విషాన్ని చిమ్మడమే తప్పు ఇప్పుడు విషమే ఔషధం కోసం వెతుకుతోంది అందుకు నేనేం చేయను గంగా మా మనసు రాయి చేసుకుని ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాం ఈ నిజం తనకు తెలిసే ముందే అది మేమే తెలియజేస్తే బాగుంటుందని భర్త ఒక క్రిమినల్ అయినందుకు అతనికి దూరమై కన్న కూతురికి దూరమై గంగా నీ త్యాగాన్ని అర్థం చేసుకునైనా తన మనసు మార్చుకుని ఆ రౌడీని వదిలేస్తుందేమో అవును గంగా ఈ మమకారం వదులుకోవటానికి సిద్ధమైన తన సుఖంగా ఉండాలంటే ఇదొక్కటే దారి ఈ ప్రేమ కూతుర్ని దూరం నుంచి చూసి ఏడవడం ఇట్లాంటివి నాకు నచ్చవు నేను గంగని ఐ హావ్ మై ఓన్ కన్విక్షన్స్ ఒక్క విషయం గుర్తుంచుకోండి మీరే తన తల్లిదండ్రులు అనుకునే ఆ పసి మనసు బాధపడకూడదు అది పాపం అందుకని నేను ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాను 
కమిషనర్ గారి కంటికి దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నాను వేరే భాష వేరే హాస్పిటల్ బట్ రోగాలు ఎక్కడైనా ఒకటేగా మానవత్వానికి ఆదర్శంగా తీర్చిదిద్దుతారన్న ఉద్దేశంతో ఒక విత్తనాన్ని మీ తోటలో చల్లాను హక్కులు మీవే అధికారాలు మీవే ఇక్కడున్నారా మోహన మనసు మారింది వాళ్ళ నాన్నగారు ఓకే అనేశారు ప్రేమే గెలిచింది వాసు గారు ప్రేమే గెలిచి తీరుతుందండి ఎంత ధైర్యం ఎంత ధైర్యం వాళ్ళ నాన్నగారితోనే అంత బోల్డ్ గా ఓపెన్ గా మాట్లాడిందండి చూడండి ఇప్పుడు మీ ఫోన్ కోసం వెయిటింగ్ వెంటనే మీరు వెళ్ళి ఫోన్ చేయండి వెంటనే మీరు వెళ్ళి ఫోన్ చేయండి ఎవరు వాసు గారు కాదే ఎవరు హలో ఆ సార్ తులసి మాట్లాడుతున్నాం చెప్తాం సార్ రచయ్య మీరు మాట్లాడండి దీన్ని రాసుకుంటుంటా బయటకు పో వాసు అనేవాడు ఒకడు ఉన్నాడంటానికి గుర్తుగా బర్త్ సర్టిఫికెట్ కూడా ఉండకూడదు ఆలోచించే మాట్లాడుతున్నావా చెయ్యి గాంధీ నగర్ సెకండ్ మే ఉండటం ముఖ్యమైన మ్యాటర్ ఈ పరిస్థితుల్లో పాతిమ చేయటం వెరీ డిస్టర్బెన్స్ వెరీ డిస్టర్బెన్స్ అది అయ్యాక ఇచ్చేయి మీ అమ్మాయి కోసం నేను చేయాల్సిన బాధ్యత ఒకటి ఉంది ఏంటది అడయాల్ గాంధీ నగర్ సెకండ్ మేట్ ఒకటి తెలుసు కదా ధనరాజ్ వాసు ఇవాళ ఒక డీల్ కోసం అక్కడికి వస్తున్నారు బ్లడీ క్రిమినల్స్ పోలీసులకి కావాల్సిందల్లా కాల్చడానికి ఒక సాకు వెళ్ళిపోయాడా మన డిపార్ట్మెంట్ కి తలనొప్పిగా మారిన ధనరాజ్ గ్రూప్ వివరాలు తెలిసాయి అందులో లేటెస్ట్ గా చేరిన వాడు వాసు మన అమ్మాయి కోసం ఇంతవరకు సహించింది చాలు మీ ఉద్దేశం నాకు అర్థమైంది బట్ గంగ చెప్పిన తర్వాత కూడా ఆలోచిస్తారే కమిషనర్ సార్ మన ప్రేమ వల్లే మోహనకి స్వేచ్ఛ అలవాటైంది ఆ స్వేచ్ఛను ఒక రౌడీ మిస్యూజ్ చేసుకోవడానికి మనం ఎలా చేయకూడదు ఎన్కౌంటర్ అదొకటే దారి రౌడీని ఆ వంకతో కాల్ చేయడం పోలీసులకు వాళ్ళు కొత్త కాదు ఇప్పుడు టైం లేదు కలెక్టర్ గారు ఎప్పుడు వారు తర్వాత తీసుకుందాం ముందు సూటెడ్ సైడ్ ఆర్డర్ లో సంతకం పెట్టండి వారి సంగతి మేము చూసుకుంటాం మోహన్ నగర్ సంబంధించిన వరకు పోలీస్ ఆపరేషన్ లో వాస్ దొరికిపోయాడు అంతే తిరుగుతున్నారు <laughs> ఒకటి చేయాలనో మీ ప్రేమ ని గెలిపించాలనో మేము ఇక్కడికి రాలేదు మీరు మా వాసులు కాపాడతారా కాపాడరా రే ఆలోచిస్తుందరా ఆలోచించాడు మనకి మాట్లాడు ఎవరికేం 